ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പാലപ്പത്തിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടില് പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ തല ദിവസം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒക്കെയാണ് പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കുക കുറച്ചേറെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം രാത്രിയിൽ നമുക്കൊരു പാലപ്പം നാളെ രാവിലെ പാലപ്പം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നില്ല നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇരുപോണൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാലപ്പമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടര ഗ്ലാസ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തലേ ദിവസം ചോറ് വെക്കുന്ന ആ ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുമലേരിയാണ് അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ വേണം അത് നമുക്ക് ഷുഗർ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളെ എത്ര മധുരം വേണോ അത്ര വേണം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അത് വയറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഇതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് പത്തോ പതിനഞ്ചോ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് ആ ഈസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ ഈസ്റ്റിൻ്റെ പത്തോ പതിനഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അധികം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്കത് വയറിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഇല്ല പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിൾ ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പം നമുക്കിനി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങയാണ് നമുക്ക് തേങ്ങ ഞാനിവിടെ അരമുറി തേങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അരമുറി തേങ്ങ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ അരിയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ല നമ്മുടെ ഈ മിക്സിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ തലേ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് പിറ്റ ദിവസത്തേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് പിറ്റ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമുക്കിത് അരച്ചാൽ മതി അരച്ച നമുക്ക് അന്നേരം തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് രാത്രി വെക്കുന്നതാണ് അരി അരച്ച് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് രാത്രി രാ വെച്ചിട്ട് രാവിലെയാണ് പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കി ഇത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അരച്ചാണ് നമ്മൾ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നല്ല സിമ്പിളാണ് പാലപ്പം ഇങ്ങനെ അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാനിതെല്ലാം കൂടി അരയ്ക്കാൻ എടുക്കുവാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനിത് ഇപ്പം ഞാനിത് അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഫുള്ള് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്കിത് ഫുള്ള് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അവിടെ വെക്കുക നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കറികളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലിയുള്ളവർക്കൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ ലൂസ് ഒത്തിരി അധികമാകാൻ പോകാറില്ല ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ എങ്കിലേ നല്ലൊരു അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഒരു പതിനഞ്ച് നിമിഷ നിമിഷം അവിടെ വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ടൊരു